बिस्मिल्लाम असलकुम ग्रेट थ्री हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई एम योर इंग्लिश टीचर हेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर इंग्लिश लेसन सो इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न वी डिड रीडिंग ऑफ अ पोइम यस We did reading of Dancing Point Siana Unit Number Five, and I gave you R A. I gave you some difficult verbs, and I told you to learn synonyms of those words. I hope you have done your R A. If you have done that, well done. So let's start our work. Today we are going to do question answers of unit number five. ठीक है, so let's start. Question number one is which words are repeated? कौन से लफ्ज़ दोहराए गए हैं often in the poem? ठीक है, often क्या होता है अक्सर? ठीक है, बार बार. Which words are repeated often in the poem? Poem में कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जो के बार बार repeat किए गए हैं, दोहराए गए हैं? Yes. Okay. Here's our answer. Dance point siana, sway point siana. ठीक है? ये words जो हैं ये अक्सर repeat किए गए हैं. Okay. If you want, you can also add regal as a queen. वो भी बार बार use किया गया है. Fire in the tree tops, fire in the sky. वो भी often use किया गया है. ठीक है? But these are the most often used words. ठीक है? अगर आप चाहें तो वो भी add. कर सकते हैं आपने आंसर में ठीक है सो नाउ वी आर डन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट्स क्वेश्चन नंबर टू विच वर्ड्स कौन से अल्फाज आर रेमिंग वर्ड्स अब मैंने आपको जब पोइम स्टार्ट की थी आपको बताया था रेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं रेमिंग वर्ड्स ऑफ आर विच साउंड सेम ठीक है जिनकी साउंड सेम होती है ऑलमोस्ट वो जो बोलने में जो होते हैं उनमें वो फ्लुएंट होते हैं ठीक है वो रेमिंग वर्ड्स होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते लफज ठीक है सो so, वो कह रहे हैं विच आर रेमिंग वर्ड्स पोइम में रेमिंग वर्ड्स कौन से हैं सो कैन यू गेस द रेमिंग वर्ड्स अगर आपको याद नहीं है यू कैन आल्सो चेक दैम ऑन योर नोट और योर बुक यस ग्रीन क्वीन द साउंड सेम हेयर दे हैव इन इन ठीक है ग्रीन क्वीन स्काई डाई ठीक है ये दो हमारे पास रेमिंग रेमिंग पेयर्स हैं ग्रीन क्वीन एंड स्काई डाई सो नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर टू अगर इसके अलावा कोई आपको रेमिंग पेयर मिलता है अपनी बुक में यू कैन आल्सो राइट दैट डाउन हेयर ओके Now question number थ्री Which words describe color? कौन से लफज ऐसे थे जो कि कलर को डिस्क्राइब कर रहे थे Which of these words have the same meaning? कौन से लफज थे जिनका सेम मतलब था ठीक है अब मैंने आपको जब पोइम पढ़ा रही थी आपको मैंने कुछ कलर्स पढ़ाए थे उन एक कलर तो मैंने आपको दिखाया भी था ठीक है वो कौन सा होता है So do you still remember those colors? अगर आपको याद है तो मुझे अभी आंसर दें अगर नहीं याद तो आप अपनी बुक से भी चेक कर सकते हैं सो गो फाइंड आउट योर वर्ड वेरी गुड हेयर्स आर हेयर्स आर आंसर क्रिम्सन क्रिम्सन था हमारे पास क्रिम्सन भी एक कलर था स्कॉलेट डाई भी कलर था और वाइट भी एक कलर था ठीक है जैसे कि ये जो कलर है इसे क्रिमसन भी कहते हैं और स्कॉलेट डाई भी कहते हैं सो विच वर्ड्स आर सेम क्रिमसन एंड स्कॉलेट डाई आर सेम बट वाइट इज आल्सो अ कलर ठीक है दीज थ्री आर द कलर्स जो कि हमने यूनिट नंबर फोर में फाइव में रीड किए थे क्रिमसन स्कॉलेट डाई एंड वाइट क्वेश्चन नंबर फोर Fire in the tree tops means 
अब जब हमने रीड किया था फायर इन द ट्री टॉप्स मैंने आपको उसका मतलब भी बताया था ये वाला ट्री पे मैंने आपको मतलब बताया था डू यू स्टिल रिमेंबर दैट हेयर वी हैव टू ऑप्शन ट्रीज आर ऑन फायर उसका क्या मतलब था कि दरख्तों पे आग लगी हुई है या ऑप्शन नंबर बी द रेड फ्लावर्स मेक यू थिंक द ट्री इज बर्निंग यस फायर इन द ट्री टॉप्स का क्या मतलब था ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेड फ्लावर्स ऐसे लगते हैं कि जैसे दरहत पे आग लगी हुई है Now we have our completed our co four question answers. So let's move to the next question. Sue points Yana on a sea of green. Sir, sab samandar par lehrao. Why do you think the poet says? आपको क्या लगता है कि poem ने ये कहा on a sea of green? ठीक है? आपको क्यों लगता है poem ने कि poet ने कहा था कि sir sab samandar par lehrao? आपको अब इसका मतलब बताना है जो कि मैंने आपको पोईम में बताया था सो हरिया बी क्विक गिव योर आंसर वेल डन हियर इज आर आंसर ऑन द सी ऑफ ग्रीन ऑन द सी ऑफ ग्रीन मीन्स डांस ऑन द ग्रीन लीव्स ठीक है सर सी ऑफ ग्रीन का क्या मतलब था ग्रीन लीव्स था ठीक है सो ही सेज On the sea of green means dance on the green leaves. Well done. Now we have completed our question number five. Let's see what's in question number six. Which is your favorite verse? Why? Now it's totally up to you. I'm not giving to giving you the answer of this question. ये आप पे डिपेंड करता है आपने पोएम एक दफ़ा फिर से रीड करनी है और आपने मुझे बताना है कि कौन सी वर्स है जो कौन सी लाइंस ऐसी हैं जो कि आपको ज़्यादा अच्छी लगी ये बताना है फिर आपने उसके बाद ये भी बताना है कि क्यों अच्छी लगी ठीक है देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवन चूज अ ट्री और अ फ्लावर यू लाइक राइट सम वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट ठीक है अब आपने आपको डिफरेंट फ्लावर्स का पता है रोज है ठीक है ठीक है इसके अलावा वनीला फ्लावर है सनफ्लावर है और भी बहुत से फ्लावर्स होते हैं तो आपने उनमें से कोई एक फ्लावर अपनी मर्जी का चूज़ करना है और उसके बारे में कुछ लाइंस ब्राइट करनी है ठीक है सो दिस इज योर टास्क आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक पर राइट डाउन करना है अच्छे से फॉर्मेट बना के सो so, Best of luck for the your task good luck the office